We had a, had a last three podcasts la origins of life which oralavukku mukkiyana dna rna na paathukom ipa main concept crispr ku la porom ipa crispr nendradhu crispr na one gene editing nenchikadinga crispr nendradhu or nature mechanism adoda name adu enna detailed ah paapom so adhu munadi enna appadina the virus undu nammala mattum dhaan thaakum nenchikuvana virus undu bacteria vayin thaakum உயிர்வாழ்ந்திருக்கு அப்படிங்கறத தான் நம்ம வந்து முக்கியமா பார்க்க போறோம் அது எப்படி உயிர் வாழ்ந்துச்சு அதுக்கு என்ன உதவிச்சு அப்படின்னா அது கிறிஸ்பர் சோ அப்ப அப்படி என்ன பண்ணுச்சு இந்த கிறிஸ்பர் அது எப்படி அந்த கிறிஸ்பர் வச்சு பாக்டீரியா எவால்வ் ஆச்சு அப்புறம் அந்த கிறிஸ்பர் வச்சு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் அப்ளிகேஷன் அது எப்படி யோகர்ட்க்கு ஹெல்ப் பண்ணுச்சு அதுதான் இன்னைக்கு நம்ம டீடைல்டா பார்க்க போறோம் சோ அண்ட் ஒன் மோர் திங் திஸ் இஸ் த ஃபண்டமெண்டல் இன்ட்ரடக்ஷன் டு ஜீன் எடிட்டிங் சோ இது என்னன்னு தெரிஞ்சதுன்னா ஜீன் எடிட்டிங் என்னன்னு புரிஞ்சிடும் சோ லெட்ஸ் கோ கெட்டிங் டு த டாபிக் So, as usual, straight on bacteria CRISPR, so, start with a small story in this video. So, I will start a small story in this video. This is the origin of life. So, if you know the DNA, we use a recipe book for daily life. So, in the recipe book, we have a recipe book. We have a collection of recipes in the recipe book. We have an instruction for the recipe in the recipe book. அந்த ஃபுட்டு வந்து ரைஸாக இருக்கலாம் பொரியலாக இருக்கலாம் சாம்பாராக இருக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி அந்த ரெசிபி புக்கு பாஸ் டவுன் பண்ணுவோம் ஃபேமிலிக்குள்ளே அப்பா அம்மாட்ட வந்து அடுத்த ஜென்ரேஷன் போகும் இந்த ஜென்ரேஷன் அடுத்த ஜென்ரேஷன் போகும் ஓகேவா ஸோ இப்போ இதை எப்படி ஈக்குவேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா டிஎன்ஏ ஸோ இப்போ டிஎன்ஏ என்ன பண்ணுவோம்னா டிஎன்ஏக்குள்ள கலெக்ஷன் ஆஃப் ஜீன் இருக்கும் அந்த ஒரு ஜீனுக்குள்ள இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கும் எப்படி ஒரு ரெசிபிக்குள்ள ஃபுட்டு குக் பண்ணுற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்குமோ ஜீனுக்குள்ள அந்த நம்ம உடம்புல இருக்க ப்ரோட்டீன் எப்படின்னு பண்ணணும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸோ இப்போ ப்ரோட்டீன்னா என்னன்னா ப்ரோட்டீன் தான் எல்லாமே இந்த ப்ரோட்டீனை வச்சு தான் ஹார்ட் உருவாகும் ஒரு மோட்டார் நியூரான் செல்ஸ் உருவாகும் நம்ம மூளை உருவாகும் எல்லாமே இந்த ப்ரோட்டீன் வச்சு தான் ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் கம்பைண்ட் ஆகும்போது ஒரு ஃபுல் ஹியூமன் பாடி வரும் அதே மாதிரி தான் டிஎன்ஏவும் ஜென்ரேஷன் ஜென்ரேஷனாக பாஸ் டவுன் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம ரெசிபிக்குள்ளே போவோம் இப்போ ஒரு ரெசிப்பியை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த ரெசிபியில வந்து இன்கிரீடியன்ட்ஸ் இருக்கும் ப்ரொசீஜர் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அப்ப ரெசிபி என்ன அந்த புக்ல ஒரு பார்ட் அப்ப ரெசிபி வந்து அந்த புக்ல இருக்க ஒரு பார்ட் அப்ப நம்ம ஃபுல்லா வேணும்னு அவசியம் இல்லை இப்போ ஒரு டிஷ் பண்றோம்னா அது மட்டும் என்ன தேவையோ அதை மட்டும் பார்த்துக்கிட்டா போதும் ஸோ அப்ப இந்த ரெசிபி கிட்ட இன்கிரீடியன்ட்ஸ் அண்ட் ப்ரொசீஜர் இருக்கு இன்கிரீடியன்ஸை நம்ம கலெக்ட் பண்ணுவோம் அப்புறம் இந்த ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணா அந்த அவுட் புட் கிடைச்சிடும் ஃபுட்டு ஸோ அதே மாதிரி ஆர்என்ஏ வந்து ரெசிபி தான் ஜீனு ஸோ அதை அதோட ஜீனை மட்டும் காப்பி பண்ணி தனியாக வர்றது தான் ஆர்என்ஏ அதே மாதிரி ஆர்என்ஏல ரெண்டு மேட்ரு இருக்கு எம்ஆர்என்ஏ டிஆர்என்ஏ டிஆர்என்ஏ வந்து இன்கிரீடியன்ட்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணிட்டு வரும் இங்கே நமக்கு ப்ரோட்டீன் இன்கிரீடியன்ட் வந்து அமினோ ஆசிட் எம்ஆர்என்ஏ வந்து ப்ரொசீஜர் இந்த அமினோ ஆசிட எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணால் ப்ரோட்டீன் உருவாக்கணும் ஸோ இது வந்து ஒரு பேசிக் ஃபண்டமெண்டல் இது இன்னும் டீட்டெயிலாக நான் ஆரிஜின் ஆஃப் லைஃப்ல பேசியிருப்பேன் அதோட லிங்க் கீழே தந்திருக்கேன் அதை பாருங்க ஓகே ஸோ இப்போ லெட்ஸ் கோ இன் டூ லைக் அ ஸ்மால் பேசிக்ஸ் இது தெரிஞ்சா தான் கிறிஸ்பர் புரியும் ஸோ இப்போ என்னன்னா ஒரு டிஎன்ஏட ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்டை வந்து நியூக்ளியோடைடுன்னு வாங்க நியூக்ளியோடைடு வந்து ஒரு நாலு விதமான ஒரு ஒரு கெமிஸ்ட்ரி ஆர் கெமிக்கல் அது மாதிரி வச்சுக்கோங்க தைமைன் சைட்டோசைன் அடினைன் டியூனை ஸோ இதுதான் ஒரு ஃபண்டமெண்டல் அப்புறம் இந்த அடினைன் வந்து தைமைனோட சேரும் சைட்டோசைன் வந்து குவனைனோட சேரும் ஸோ இந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணுறது வந்து பேஸ் பேர்னும் இந்த பேஸ் பேரிங்க சீக்வன்ஷியலாக ஒரு அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் அது எங்கே அரேஞ்ச் பண்ணுவாங்கன்னா சுகர் பாஸ்பேட்னு ஒரு ஒரு ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் அப்படி வச்சுக்கோங்க ஒரு பயோ கெமிக்கல் காம்பவுண்ட் அதுக்குள்ளே அது ஒரு ஹீலிக் ஷேப்பில் அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் ஸோ இதை வந்து டிஎன்ஏ ஸ்ட்ராண்டுன்னு அந்த இதை சுகர் பாஸ்பேட் இந்த உள்ளுக்கு பேஸ் பேர் ஓகே அப்புறம் இந்த டிஎன்ஏ எங்கே இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செல்லில் இருக்க நியூக்ளியஸ்க்குள்ளே சாரி செல்லில் நியூக்ளியஸ்க்குள்ள குரோமோசோம் இருக்கும் அந்த குரோமோசோம்குள்ள அந்த டிஎன்ஏ இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ அந்த ஃபண்டமெண்டல் தான் முடிச்சிட்டோம் இப்போ 
நம்ம உள்ள மெயின் டாபிக் உள்ள வரும் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இது ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸ் முக்கியமாக தெரியணும் நமக்கு ப்ரோ கேரியோர் வெர்சஸ் யூ கேரியோர் ப்ரொனன்சியேஷன் தப்பாக இருந்ததுன்னா வச்சுக்கோங்க ஓகே ப்ரோ கேரியோர் வந்து என்ன அப்படின்னா அது வந்து ஒரு சிம்பிள் ஆர்கனிசம் ஒரு ஸ்மால் ஆர்கனிசம் அது வந்து சிங்கிள் செல் அதுக்கிட்ட வந்து நியூக்ளியஸ் இருக்காது அதோட ரீப்ரொடக்ஷன் வந்து எய்த செக்ஷுவலாகவும் இருக்கலாம் இல்லை அசெக்ஷுவலாக அதுவே பிரிஞ்சு கூட போகலாம் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக்டீரியா ஆர்கியா யூ கேரியோட்டுங்கிறது நம்மளை மாதிரி நம்ம கிட்ட இருக்க செல் தான் காம்ப்ளெக்ஸ் ரொம்ப பெருசு அங்கே பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் யூ கேரியோட்ல கம்மியான ஐட்டம்ஸ் இருக்கு சாரி ப்ரோ கேரியோட்ல கம்மியா இருக்கு யூ கேரியோட்ல நிறைய இருக்கு ஓகே ஸோ இப்போ யூ கேரியோட்டிக் செல் வந்து சிங்கிள் செல்லாகவும் இருக்கலாம் மல்டி செல்லாகவும் இருக்கலாம் இதில் நியூக்ளியஸ் இருக்கும் நியூக்ளியஸ் குள்ள தான் நான் சொன்னேன் குரோமோசோம் குரோமோசோம் குள்ள டிஎன்ஏ இருக்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா அது வெளியிலே நல்ல டிஎன்ஏ இருக்கும் ஸோ இப்போ யூ கேரியோட் எல்லாமே செக்ஷுவலாக தான் பண்ண முடியாது அசெக்ஷுவலாக பண்ண முடியாது எக்ஸாம்பிள் வந்து பிளான்ஸ் அனிமல்ஸ் அண்ட் ஹியூமன்ஸ் ஸோ இதில் ஏதாவது கொஸ்டின் இருக்கா பகுதி ஜஸ்ட் இது ஜஸ்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் இது தெரிஞ்சால் தான் அடுத்து கிறிஸ்போர் குள்ள கொஞ்சம் போக முடியும் ஓகே அப்படியே கேள்வி பார்த்துக்கல ஓகே ஓகே ஸோ இப்போ பேக்டீரியா வெர்சஸ் வைரஸ் ஓகேவா ஸோ இப்போ பேக்டீரியா எங்கேனா இருக்கும் பேக்டீரியா என்ன பேக்டீரியா வந்து ஒரு சிங்கிள் செல் ஆர்கனிசம் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கு உலகத்தில் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கு ஏன் நம்ம உடம்புக்குள்ளேயே இருக்கு நம்ம உடம்புக்குள்ளே நிறையா பேக்டீரியா இருக்கு இன்ஃபேக்ட் நம்மளோட ஹியூமன் செல்லோட பேக்டீரியா செல் அதிகமாக இருக்கு அப்படின்னு இருக்காங்க ஸோ இப்போ ஊபதி நீ கூட சொல்லுவ மைண்ட் கட்டில் கட்டு ஃபுல்லாக பேக்டீரியா தான் இருக்குன்னு தாக்கமோ <laughs> ஸோ இப்போ எனி ஜேர்னல் கிறிஸ்பர் அது மாதிரி எது டீட்டெயிலாக நீங்கள் உள்ள பயோ கெமிஸ்ட்ரிக்கில் போனீங்கன்னா அது அவங்க வந்து வைரஸ்ன்னு போக மாட்டாங்க பேக்டீரியா ஃபேஜ் ஃபேஜ் அப்படின்னு சொல்லி தான் இருப்பாங்க இப்போ நீங்கள் எங்கள் வீடியோவில் வேறு கிறிஸ்பர் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னாலுமே அவங்க ஃபேஜஸ்ன்னு சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க ஆனால் ஃபேஜ்னா என்னென்னு நிறைய பேருக்கு தெரியாது ஃபேஜுங்கிறது ஒரு வைரஸ் பேக்டீரியா தாக்குனா அந்த வைரஸ் வந்து ஃபேஜஸ் அப்படின்னுவாங்க ஸோ இப்போ இந்த பேக்டீரியா ஃபேஜ் வந்து உலகத்திலே இது தான் அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க எப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒன் மில்லி லிட்டர் ஆஃப் சீ வாட்டரில் நைன் ஹண்ட்ரட் மில்லியன் ஃபேஜஸ் இருக்கான் ஒரு கிரெயின் ஆஃப் சாண்டில் ட்ரில்லியன் ஃபேஜஸ் இருக்கான் அப்போ பார்த்துக்கோங்க எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்ட்டு இதுதான் இருக்கு இல்லையா அதிகமாக இருக்கு ஓகே அப்போ அதிகமாக இருக்கிறது தானே ஜெயிக்கணும் ஒரு வாரில் வந்து இப்போ ஒரு வார் நடக்குது ஒரு ராஜா கிட்ட பத்தாயிரம் படம் இருக்கு இன்னொருத்தட்ட ஆயிரம் படம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ பத்தாயிரம் பேர் இருக்கு தானே ஜெயிப்பாங்க கண்டிப்பாக அச்சு போட்டு தும்சம் மட்டும் போயிடலாம் ஆனால் பேக்டீரியோ இந்த வைரஸ் அகெயின்ஸ்ட்டு நேச்சுரலாக ஒரு டெக்னிக் கற்றுக்கிட்டு சர்வேவ் ஆகிருக்கு அந்த சர்வேவல்மே கூட ஒன் ஆஃப் த ரீசன் ஹியூமன்ஸ் எல்லாம் வந்துருக்கலாம் மேமல்ஸ் வந்து ஹியூமன்ஸ் எல்லாம் வந்துருக்கலாம் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து சிங்கிள் செல் தான் வந்தது அதுக்கப்புறம் தான் மல்டி செல்லுலர் ஆர்கானிசம்ஸ்லாம் வந்தது எவல்யூஷனில் ஓகே ஸோ இப்போ கிறிஸ்பரோட ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு யார் கிறிஸ்பர் மண் இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாருனா இஷினோ அப்படிங்கிறவர் அவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா அரௌண்டு 1986 ல வந்து அந்த வைரஸ் பாக்டீரியா அதோட டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸ் பண்றதுல ரொம்ப எல்லாமே ஆர்வமா காமிச்சு ஆர்வம் காமிச்சு அந்த ஃபீல்ட்ல வந்து பயாலஜிஸ்ட் எல்லாமே ரொம்ப தீவிரமா இருந்தாங்க ஏன்னா அந்த டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸ் பண்ணி ஜீன் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ரீசன் என்ன பாத்தீங்க அப்படின்னா வைரஸ் பாக்டீரியாலனா டிஎன்ஏ சைஸ் வந்து லென்த் வந்து ரொம்ப சின்னதா இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப சின்னதா இருக்கும் இப்ப எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா அவர் ஈக்வாலி ஜீன் கண்டுபிடிச்சிருக்கா அதுல மொத்தமே தௌசண்ட் தேர்ட்டி எயிட் பேஸ் பார்ட்ஸ் தான் இருக்கும் இதே நம்ம ஹியூமன் ஜீனாம் சீக்வன்சிங்கில் பார்த்துருப்போம் நம்ம டிஎன்ஏல வந்து த்ரீ பில்லியன் பேஸ் பேர்ஸ்க்கு மேலே இருக்கும் அப்படின்னு த்ரீ பில்லியன் தௌசண்ட் தேர்ட்டி எயிட் எங்கே இருக்குது த்ரீ பில்லியன் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ அவர் அந்த ஈக்வாலை ஜீன் கண்டுபிடிச்சி ஜீனை சீக்வன்ஸ் பண்ணி பார்த்துருக்காரு அதில் தௌசண்ட் தேர்ட்டி எயிட் பேஸ் பேர்ஸ் அப்படி என்ன இருக்குது அப்போ அதில் அவர் படித்து பார்த்துனே இருக்கும்போது ஒன்று மாட்டிருக்கு என்ன மாட்டிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு டுவெண்ட்டி நைன் நியூக்ளியோடைட் ஸோ இப்போ என்ன அப்படின்னா வெரி சிம்பிள் டிஎன்ஏல வந்து அடினைன் சைனைன் தைமைன் ரைட்டோசைன் இருக்குல்ல ஏசிடிஜி ஸோ இப்போ நம்ம டிஎன்ஏ ரீட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு சைடு அப்படியே ஃபுல்லாக ரீட் பண்ணுவ
ஓகேவா இது வந்து ஒரு கிளஸ்டர் மாதிரி ரிப்பீட் ஆயிருக்கு அதை அவர் பார்த்துருக்காரு அந்த பீரியட்ல அவரால் பெருசா எதுவுமே யோசிக்க முடியல அவர் வந்து எய்தர் நான் வந்து தப்பா சீக்வன்ஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு வாட்டி நான் சீக்வன்ஸ் பண்ணி பார்த்ததுல திரும்ப திரும்ப பார்த்ததுல அப்படிதான் இருந்திருக்கு ஸோ ஜஸ்ட் அந்த பேப்பர்ல அவர் ஜீன் சீக்வன்ஸ் பண்றது தான் அவரோட கோல் ஸோ ஜீனை சீக்வன்ஸ் பண்றாரு அதுல இதை கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இது என்னன்னு தெரில அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப அந்த ரெண்டு ரிப்பீட்டுக்கு நடுவுல ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்குல்ல அதுக்கு மட்டும் ஸ்பேசர் அப்படின்னு பேர் வச்சுட்டு அவரு பேப்பர்ல எழுதி முடிச்சுட்டாரு ஏன்னா அப்ப அந்த ஜீனை பிரிச்சு அவர் எழுதணும்ல அப்ப இதை ஒரு ரிப்பீட்டுன்னு வரும் அது நடுவுல இருக்கிறதுக்கு ஸ்பேசர்ஸ் அப்படின்னு பேர் வச்சுட்டு அந்த பேப்பர் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணிட்டாரு ஸோ இது இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் அவங்க வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஓகேவா இஷினோங்கிறவர் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு அப்புறமேட்டு இவரை தான் வந்து ஒரு ஃபாதர் ஆஃப் கிறிஸ்பர் மாதிரி நம்ம அசியூம் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஃபீல்டில் பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்பர் அந்த மாதிரி எங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நேம் மொஜிகா தான் வரும் இஷினோவர் சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க அவர் தான் ஃபஸ்ட்டு இந்த நோட்டீஸ் பண்ணாருன்னு ஆனால் அரௌண்ட் லைக் டென் பிளஸ் இயர்ஸ் இதிலே ரிசர்ச் பண்ணவர்னு பார்த்தா மொஜிகா தான் ஸோ இவர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா ஆர்கியா ஸோ ஆர்கியாவும் பாக்டீரியாவும் ஒரே இனத்தை சேர்ந்தது ப்ரோகேரியோட் ஓகேவா ஸோ அப்போ அதை பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இவர் திரும்ப கண்டுபிடி பார்த்துருக்காரு ஃபோர்டீன் ஐடென்டிக்கல் சீக்வன்ஸ் டிஎன்ஏல இருக்கு ரெகுலர் இன்டர்வல்ல இப்படி ரிப்பீட் ஆயிருக்கு இந்த மஞ்ச கலர்ல இருக்கிறது தான் அந்த ரிப்பீட் ஐடென்டிக்கல் ரிப்பீட் ஆயிருக்கு நடுவில் இருக்க கேப் வந்து ஸ்பேசஸ் அப்புறம் இவர் அந்த சீக்வன்ஸ் எல்லாம் இன்னும் டீட்டெயிலா உத்து பார்த்தப்போ அது பேலின்ட்ரோமிக்கா இருந்திருக்கு அப்படின்னா என்னன்னா இந்த சைட் ரீட் பண்ணாலும் அதே மாதிரி தான் இருக்கும் பேக்ல இருந்து ரீட் பண்ணாலும் அதே மாதிரி தான் இருக்கும் சிம்பிளா சொல்லணும்னா மேம் எம்ஏஎம் திருப்பி போட்டாலும் எம்ஏஎம் மேம் ஸோ அந்த மாதிரி இது இருந்திருக்கு ஓகேவா ஸோ அப்ப அவர் அந்த பீரியட்ல அவர் வந்து இது ஒண்ணு கண்டுபிடிச்சிட்டார்ல அது அவர் ஃபர்ஸ்ட் பேப்பர்ல போடணும் அப்ப வந்து பேப்பர்ல போட்டாதான் நானா ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிச்சுங்கிற மாதிரி ஒரு ஆதாரம் இப்பவுமே அப்படிதான் நீங்க எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல நீங்க பப்ளிஷ் பண்ணி ஆகணும் அப்பதான் நீங்க அதை ஓன் பண்ண முடியும் ஸோ அவர் வந்து இந்த ரிப்பீட்டுக்கு வந்து டேண்டம் ரிப்பீட்னு பேர் வச்சுட்டு இதெல்லாம் வந்து செல் ரெப்ளிகேஷனுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஒரு அடிச்சு விட்டாரு அவருக்கு ஒரு கெஸ்ட் ஒர்க் பண்ணி போட்டாரு பேப்பர்ல ஓகேவா ஸோ அப்ப இந்த மாதிரி இன்னமுமே நம்ம சயின்டிஸ்ட் தான் பேப்பர் போடுவாங்க ஸோ சிம்பிளா சொல்லணும்னா இப்ப நேத்து அந்த நியூ கோவிடா அது என்னடா கூப்பிடு என்ன கோவிட் இது போ <laughs> 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 அது ஆக்சுவலாக நீங்கள் எதுவும் ஒரி பண்ணிக்க வேணாம் ஏன்னா அது இன்னுமே பேக்ஸில் தான் இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க ஸோ அது அதை பற்றி நம்ம போக வேணாம் ஸோ பேசிக்காக என்னென்னா ஒரு பேப்பரில் தப்பாகவும் போடலாம் அதை தான் நான் மீன் பண்ண வந்தேன் ஸோ இப்போ அது கூட தப்பாகவும் இருக்கலாம் இப்போ இவர் வந்து நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ்ல செல் ரெப்ளிகேஷன் போட்டுட்டாரு ஆனால் அவரே அடுத்து என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காருன்னு பாருங்கள் ஒரு ஆறு வருஷத்தில் திரும்ப அவருக்கு ரொம்ப இது ஆர்வமாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இன்னும் நிறையா பாக்டீரியா ஆர்கியா அதோட டிஎன்ஏ வேணால் எடுத்து சீக்வன்ஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி ரிப்பீட்ஸ் பார்த்துருக்காரு அப்ப அவருக்கு வந்து யோசனை வந்திருக்கு என்ன யோசனை வந்திருக்குன்னா இப்ப உங்ககிட்ட வந்து ஸ்டோர் பண்றதுக்கு வந்து நான் வந்து ஹண்ட்ரட் எம்பி தான் இருக்குன்னு சொல்லி உன்கிட்ட கொடுத்துடுறேன் பூபதி சரியா அப்ப நீ ஹண்ட்ரட் எம்பி இல்ல நீ டாக்குமெண்ட் எல்லாம் வச்சுக்கணும் அப்ப நீ உனக்கு பிடிச்ச ஒரு சின்ன கிளிப்பிங் வந்துருக்குன்னு வச்சுக்கோ அந்த கிளிப்பிங்க வந்து நீ பத்து காப்பி பண்ணி போட்டு வச்சுக்கலயா ஹண்ட்ரட் எம்பிக்குள்ள அந்த கிளிப்பிங்கோட சைஸ் வந்து ஒரு டூ எம்பின்னு வச்சுக்கோ அது வந்து ஒரு பதினாலு வாட்டி போட்டேன்னா அதே டுவெண்ட்டி எயிட் எம்பி எடுத்துருவோம்ல நீ அந்த மாதிரி காப்பி பண்ணிக்கலாம் பண்ண மாட்டேல ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்க டிஎன்ஏட சைஸே கம்மி அதுல இந்த மாதிரி போர்டீன் ரிப்பீட்ஸ் வருது அப்படின்னா அதுல ஏதோ இம்பார்ட்டண்டா இருக்கும் சும்மா வந்து ஒரு வேஸ்ட் பண்ணாது ஒரு அடிமேல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் இப்போ உதிச்சிருக்கு இது அவர் வந்து ரொம்ப அடி அடின்னு அடிச்சிருக்கு ஸோ அப்போ அவர் வந்து இதை பத்தி இன்னும் நிறைய இதுவே ரீசனா வச்சு அவர் இன்னும் நிறைய பாக்டீரியா ஆர்கியா எல்லாம் பண்ணி கேதர் பண்ணாரு ஸோ அரௌண்ட் டூ தௌசண்ட் ஒன்ல வந்து அவர் என்ன கண்டுபிடிச்சாரு அப்படின்னா இது வந்து ஒரு டேண்டம் ரிப்பீட் இப்படின்னா வச்சா நல்லா இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹி ஃபர்ஸ்ட் நேம் கிறிஸ்பர் அதுதான் அவர் பேப்பர்ல போடுவார் கிறிஸ்பர்னா என்ன அப்படின்னா இது வந்து ஒரு கிளஸ்டர்
ஒன்று ரிப்பீட் ஆகுது நடுவில் ஒன்று வச்சுக்குது ஸ்பேசர்ஸ் அப்படின்ட்டு ஆனால் இவ்வளோ இதுதான் ரெண்டாவதாக ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அந்த கிறிஸ்பர் வச்சு கண்டுபிடிச்ச மேக்சிமம் இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ இப்போ மொஜிகாவோட இன்னொரு ரெண்டு பேர் சேர்ந்து ஃபர்தராக ரிசர்ச் பண்ணுறாங்க இதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன இருக்குது அப்படின்ட்டு ஸோ அப்போ அவங்க என்ன கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னா ஸோ இப்போ இந்த ஒரு அடுத்த ஒரு மூணு வருஷத்துக்கும் அவங்க தடுமாறிட்டு தான் இருந்தாங்க டூ தௌசண்ட் த்ரீனில் நம்ம ஜீனோம் சீக்வன்சிங்கில் பண்ண மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஹியூமன் ஜீனோம் வந்துடுச்சு அப்போ சீக்வன்சிங் எல்லாம் ஃபாஸ்ட்டாக வரது நிறைய அதுக்கு வரது வந்துடுச்சு ஸோ அப்போ என்ன ஆச்சு அப்படின்னா நிறைய பாக்டீரியா அந்த பாக்டீரியா அட்டாக் பண்ணுற ஃபேஜஸோட ஜீனோமும் சீக்வன்ஸாகி வந்து ஒரு டேட்டா பேஸ் மாதிரி இருக்குது ஸோ அப்போ முஜிகா என்ன பண்ணுறாரு இந்த ஸ்பேஸரோட இதை மட்டும் எடுத்து அந்த டேட்டா பேஸில் ரன் பண்ணுறாரு ஏதாவது மேட்ச் ஆகுதா அப்படின்ட்டு பார்த்தா அது எல்லாமே அந்த எல்லா ஸ்பேஸரும் ஒரு ஃபேஜோட மேட்ச் ஆகுது ஃபேஜ் டிஎன்ஏட ஓகேவா அப்ப என்ன அது அப்படின்னா இவர் என்ன பண்ணிட்டாரு சரி அப்பா இது வைரஸோட இருக்குன்னா இது அதோட இம்யூன் சிஸ்டமா இருக்குமோ அப்படின்னு டெஸ்ட் பண்றதுக்காக என்ன பண்ணாரு பாக்டீரியா வித் கிறிஸ்பர் ரிப்பீட் டிஎன்ஏ அதே மாதிரி பாக்டீரியா வித்வுட் கிறிஸ்பர் ரிப்பீட் அந்த டிஎன்ஏ இருக்கிறத ஃபேஜ் இன்ஃபெக்ட் பண்ண விடுறாரு ஸோ பாக்டீரியா வித் கிறிஸ்பர் ரிப்பீட் வந்து சர்வைவ் ஆயிடுச்சு அந்த வை ஃபேஜ்னால எதுவும் பண்ண முடியல ஆனா இன்னொரு பாக்டீரியா வந்து வைரஸ் அட்டாக் பண்ணி தும்சம் பண்ணி காலி பண்ணிடுச்சு ஸோ அப்போதான் அவருக்கு வந்து அவர் அறியாமலே ஒரு ஆனந்தம் சந்தோஷம் அப்படி ஒரு வாழா யுரேக்கா மூமெண்ட் அவர் கிடைச்சிருக்கு என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா வந்து பாக்டீரியா நாலு வருஷமா வைரஸோட சண்டை போட்டிருக்கு சும்மா சண்டை போடல சண்டை போடும் போது அதோட டிஎன்ஏ காப்பி பண்ணி வச்சுக்கிட்டு வாழைடி வாழையா பாஸ் பண்ணி வந்திருக்கு ஸோ அப்போ எப்போனா அது மியூட்டேட் ஆகுது எப்போனா புது மாதிரி ஃபேஜஸ் வருதோ அது இது பண்ணி அது பாஸ் பண்ணுது ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் சர்வைவல் எதுனா பாஸ் பண்ணுதோ அது இன்னுமே வாழ்ந்துட்டு இருக்கு இல்லாததே ஃபேஜ் அட்டாக் பண்ணும்போது காலி ஆகிட்டு இருக்கு பாக்டீரியா ஸோ இதை அவர் கண்டுபிடிச்சு அவர் வந்து இதை தான் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு பப்ளிஷ் பண்ணுறது கிறிஸ்பர் ரிலேட்டடாக டீட்டெயிலாக என்ன ரிப்பீட்ஸ்னா என்ன ஸ்பேசர்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட் டைம் போடுறாரு ஸோ அப்போ 4 மில்லியன் இயர்ஸாக அது வரணும் அப்படின்னா அது இது வந்து அப்ப இது என்ன நம்ம எவ்வளவு சயின்டிஸ்ட் போய் பண்ணிருப்பான்னு நினைக்கிறீங்க கிடையாது நேச்சுரலா பாக்டீரியா இந்த கேப்பபிலிட்டி வந்து வளர்த்துருக்கு ஓகேவா சோ அது பத்தி இன்னும் டீட்டெயிலா ஃபர்தரா பார்ப்போம் சோ பூபதி இதுதான் கிறிஸ்பர் ஓகேவா கிறிஸ்பர்னா எவ்வளவுதான் போறேன் இல்ல இதுல எல்லாமே எனக்கு நியூ டு நியூ இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் தான் வெரி ஃபேசினேட்டிங் டு லேர்ன் So, to future generation. So, in fact, I have been in this chapter. 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 இன்னும் சில பேர் போட்டிருக்காங்க பட் சொல்றேன் ஆனால் ஃபஸ்ட்டில் வராது அந்த சர்ச்சில் ஸோ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது ஸோ இப்போ என்ன ஆச்சு அப்படின்னா இவர் வந்து சொல்றது எல்லாமே தியரி ஓகேவா இப்போ இது போட்டாரு இது வந்து ஒரு காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் மாதிரி கூட நீ வச்சுக்கலாம்ல இப்போ ஒரு பாக்டீரியா கிறிஸ்பர் இப்படி ஒரு போட்டாரு போட்டாரு ஸோ அப்போ ஒரு காஸ் அண்ட் காசேஷன் மாதிரி தான் இருந்தது ஓகே ஆனால் ஒரு எவிடென்ஸ் வேணும் சயின்ஸ் ஃபீல்ட் அதனால வந்துட்டு எவிடென்ஸ்க்காக வெயிட் பண்ணாங்க ஸோ அந்த எவிடென்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணவர் தான் கூலிங் அவர் என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா அவர் என்ன கண்டுபிடிச்சாரு அப்படின்னா இந்த பாக்டீரியா எந்த பாக்டீரியா கிறிஸ்பர் ரிப்பீட் இருக்கோ அதுக்கிட்ட ஒரு இன்சைம் இருக்கு அந்த இன்சைம் வந்து கிறிஸ்பர் அசோசியேட்டட் என்சைம் இதுதான் கேஸ் நோவர் ஜீன் எடிட்டிங் டூல் பார்த்தோன்னா கிறிஸ்பர் கேஸ் நைன் அந்த நைன்னா சீக்வன்ஸ் ஆஃப் நம்பர்ஸ் இருக்கு ஒன் டூனா அதை நம்ம டீட்டெயிலா ஃபர்தராக இந்த சீரீஸ்லேயே பார்ப்போம் இன்னைக்கு அதை பத்தி நான் பேச மாட்டேன் நமக்கு இப்ப என்ன தேவை அப்படின்னா ஒரு என்சைம் இருக்கு அந்த கிறிஸ்பர் ரிப்பீட் இருக்கிற இடத்துலனா ஒரு என்சைம் இருக்கு இந்த என்சைமோட வேலை என்ன அப்படின்னா வைரஸ் இது அட்டாக் பண்ண போதுன்னா அது அழி சண்டை போட போகுது அப்படின்னா அந்த வைரஸ் சம்பந்தமான ஒரு டிஎன்ஏவை கட் பண்ணும் இந்த என்சைம் கட் பண்ணிட்டு பாக்டீரியா டிஎன்ஏக்குள்ள இதுதான் இன்சர்ட் பண்ணுது ஓகேவா ஸோ இந்த என்சைம் தான் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூனின் ப்ரூவ் பண்ணார் எப்படி பண்ணார் அப்படின்னா 
இந்த பாக்டீரியா கிட்ட புது மியூட்டேட் ஆன ஃபேஜ் உள்ள போடுறாங்க சோ அப்ப அது இந்த மாதிரி பண்றதா அவங்க பாத்துருக்காங்க ஸ்டடி பண்ணிருக்காங்க அப்படியே எடுத்து உள்ள போடுது சோ அப்ப பதினாலு இருந்ததுன்னா இது போட்டோம்னா பதினஞ்சு வந்துருக்கு சோ ஆபியஸா இதுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எவிடென்ஸ் மாதிரி சப்போர்ட்டிங்கா மோஜிகாக் சப்போர்ட்டிங்கா அவர் போட்டாரு ஓகேவா ஆனா இவங்க எப்படி நினைச்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்பேசர்ஸ் வந்து இட்ஸ் அ பார்ட் ஆஃப் டிஎன்ஏல ஒரு பா கிராப் பண்ணி வரும் அப்ப பார்ட் ஆஃப் டிஎன்ஏ இட்ஸ் ஜீன் அது ஆர்என்ஏவா கூட இருக்கலாம்னு வச்சுக்கோ அந்த நடுவில் சோ அப்ப அவர் என்ன நினைச்சிருக்காங்க அப்படின்னா இது அந்த ஸ்பேசர் ஆர்என்ஏவை ரிமெம்பர் பண்ணி திரும்பி அந்த வைரஸோட வந்து இதோட அந்த ரிபோசம் புரோட்டீன் மேக்கிங் ஃபேக்டரிக்கு அனுப்பிச்சு அப்படின்னா ஆர்என்ஏ இன்டர்ஃபரன்ஸ் மூலமா அழிக்குது அப்படின்னு இவங்க ஸ்பெக்குலேட் பண்றாங்க ஆர்என் இன்டர்ஃபரன்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம்ல ஜீன் சைலன்சிங் அந்த எம்ஆர்என்ஏ வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகாது சோ அப்ப அப்படிதான் பாக்டீரியா ஒர்க் ஆகுது ஏன்னா அந்த பீரியட்ல அதுதான் ரொம்ப ஹாட் சோ அப்ப அது அவங்க கோரிலேட் பண்ணிக்கிட்டாங்க சோ அப்ப என்ன ஆயிடுச்சு இதை இதை வந்து ஆல்ரெடி டோன்ல வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்க தான் டைசர் எதுனா பண்ணாங்க சோ இவங்க எல்லாம் மைக்ரோ பயாலஜிஸ்ட் அது உண்மையிலே எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னா அத கிறிஸ்டலோகிராபி பண்ணி கிறிஸ்டலைசேஷன் பண்ணி அதோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குன்னு நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணாதான் முடியும் அதுக்கே பயோகெமிஸ்ட் ஹெல்ப் வேணும் சோ இந்த பீரியட்ல தான் டோர்னா வந்து உள்ள வராங்க சோ டோர்னா கிட்ட இந்த மாதிரி நிறைய பேர் கிறிஸ்பர் விதமா பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஒரு லேடி வந்து கிறிஸ்பர் தேடும் போது பயோ கெமிஸ்ட் யாருனால ஸ்ட்ரக்சர் பண்றாங்க ஆர்என்ஐ அவங்களும் ஆர்என்ஐ இன்டர்ஃபரன்ஸ் நினைச்சு தேடும் போது டாட்னா தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்திருக்காங்க சோ அவங்க கிட்ட போறாங்க சோ இப்படிதான் ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிச்சது சோ இதுதான் நான் வந்து இன்னைக்கு சொல்ல விரும்புற பேசிக்ஸ் என்ன அப்படின்னா பாக்டீரியா வந்து ஒரு ரிப்பீட் வச்சுக்குது சோ அந்த ரிப்பீட்டுக்கு நடுவில் ஒரு ஸ்பேசர் இந்த ஸ்பேசர் வந்து ஒன்னும் இல்ல ஆர்என்ஏ அதாவது ஒரு அதை அட்டாக் பண்ண வைரஸோட டிஎன்ஏல முக்கியமான ஆர்என்ஏவை அதை கட் பண்ணி சேர்த்து சேவ் பண்ணி வச்சுக்குது இதை ஜென்ரேஷன் ஜென்ரேஷனா பாஸ் டவுன் பண்ணுது ஸோ அதனால அந்த பாக்டீரியா அந்த வைரஸ் வந்ததுன்னா அழிச்சிடுது ஓகேவா ஸோ அப்ப இதுல இருந்து நம்மளுக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா நேச்சுரலாவே அது அதோட ஜீனை அதுவே எடிட் பண்ணிக்குது ஓகேவா இந்த கேஸ் வச்சு எடிட் பண்ணிக்குது ஸோ இட்ஸ் அ நேச்சர் ஸோ இதைதான் வந்து டீகோட் பண்றாங்க நம்ம ஸோ அதெல்லாம் எப்படி டீகோட் பண்றாங்கன்னு ஃபர்தர் பாட்காஸ்ட்ல பார்ப்போம் ஓகே சோ இப்ப கிறிஸ்பர் பேஸ் பண்ணி ஒரு ஃபர்ஸ்ட் அப்ளிகேஷன் சோ இப்ப பாக்டீரியாக்குள்ள இதெல்லாம் நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சிச்சு இல்ல சோ அப்ப என்னாச்சு அப்படின்னா டெய்லி இண்டஸ்ட்ரீஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சும்மா லிட்டர் கணக்கா டன்ஸ் ஆஃப் லிட்டர்ஸ் கணக்கா பெரிய பெரிய ஒரு அண்டா மாதிரி இருக்கும் நீங்க வேணா சர்ச் பண்ணி பண்ணுங்க அதுக்குள்ள பாலை போட்டுட்டு நம்மள மாதிரி இன்னொரு தயிர் என்ன எடுத்து போட மாட்டாங்க அந்த என்ன பாக்டீரியா வந்து தயிர் மில்க தயிரா மாத்தினா ஸ்ட்ரக்டோ காக்கஸ் தெர்மோபிலஸ்ன்னு சோ அந்த பாக்டீரியாவை உள்ள போட்டு அதை கல்ச்சர் பண்ணி மொத்த பாலையும் அதை தயிரா மாத்தோம் ஓகேவா இப்ப என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் அந்த பால்ல அந்த பாக்டீரியா போட்டா தயிரா மாறணும் சப்போஸ் அந்த இடத்துல அந்த பாக்டீரியா அட்டாக் பண்ற ஃபேஜஸ் இருந்து அந்த பாக்டீரியா கிட்ட கிறிஸ்பர் இல்ல அப்படின்னா ஐ மீன் கிறிஸ்பர் நமக்கு தெரிஞ்சனால கிறிஸ்பர்ங்கிறோம் அப்படி இல்லைன்னா என்ன ஆகுதுன்னா சில சமயம் தயிர ஆகாம போயிடுது அது உங்களுக்கு பெரிய லாஸ் ஆயிடுது அதை வச்சு எதுவுமே பண்ண முடியல என்ன ஆகுதுனா நீ போட்ட பாக்டீரியா எல்லாம் ஃபேஜஸ் அடிச்சு தூசம் பண்ணிடுது சோ மில்க் தயிரா மாறல என்ன ஆகும் பாரு நீ ஒரு சின்ன பவுல்ல போடுற மில்க் சரியா தயிர் ஆகலாம் நீ தூக்கி போட்டுருவ அவன் டன் கணக்குல பண்றான் அப்ப அவனுக்கு லாஸ் தானே சோ அப்ப அத எப்படியா சரி பண்ண முடியுமா இந்த பாக்டீரியா டிஃபென்ஸ் கிறிஸ்பர் வச்சு பண்ண முடியுமான்னு சொல்லிட்டு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல அதெல்லாம் ரிலீஸ் ஆயிடுச்சுன்னா பண்ணலாமான்னு சொல்லிட்டு ரிசர்ச்சர்ஸ் வந்து பண்றாங்க சோ யூஸ்வலா ரிசர்ச்சர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டெய்லி இண்டஸ்ட்ரீல எவ்ரி இயர் அந்த பாக்டீரியாவோட ஸ்ட்ரெயினை தனியா சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோம் நைன்டீன் எயிட்டி அப்படின்னா அது தனியாவே அங்க ரிசிப் என்ன சொல்ல ரீப்ரொடியூஸ் ஆகி போயிட்டு இருக்கும் சோ அப்ப என்ன ஆகும்னா அந்த மாதிரி அந்த எவ்ரி இயர் இருக்க அந்த பாக்டீரியாவோட டிஎன்ஏ அவங்க ஸ்டடி பண்றாங்க நைன்டீன் எயிட்டில டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் அப்ப என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு ஒரு வாட்டியும் அதோட டிஎன்ஏ வந்து ஒரு கிறிஸ்பர் ரிப்பீட் வச்சு சேஞ்ச் ஆகிட்டே வருது சோ அப்ப என்ன ஸ்டேஜ்னா அட்டாக் பண்ணுதோ அதெல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு வருது சோ அப்ப என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா டெய்லி இண்டஸ்ட்ரீஸ் அந்த கல்ச்சர் பாக்டீரியா வந்து ஒன்லி இட் ஹேஸ் அ கிறிஸ்பர் ரிப்பீட் ஆனா மட்டும்தான் போடுவாங்க இல்லைன்னா அதை போட மாட்டாங்க சோ இந்த டெஸ்ட் பண்ணி தி ஆர்
அப்புறம் பார்த்தா ஜீன் எடிட்டிங் தான் ஏன்னா அது நேச்சரெல்லாம் பண்ணுறது இல்லை ஸோ எவ்ரி சயின்டிஸ்ட் வந்து வென் கிரேசி எப்படி ஒரு நேச்சர் வந்து அதுவாகவே ஜீன் எடிட்டிங் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் பில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ் ஆஃப் பண்ணு மில்லியன்ஸ் ஆஃப் பில்லியன்ஸ்ன்னு தெரியாதுல்ல நமக்கு ஸோ அதனால மில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ்ங்கிறாங்க லேட்டாக கூட அடாப்ட் பண்ணிட்டு இருக்கலாம்ல எவல்யூஷனில் ஸோ அதனால அடி போட்டுருக்காங்க ஸோ அது தெரியாதனால நம்மளால கார்பன் டேட்னா பண்ண முடியாது தான் ஸோ அதனால அப்படி ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா உலகளாவிய மெனி டீம்ஸ் வந்து இது எப்படி நேச்சுரலாக ஒர்க் ஆகுதுன்னு கண்டுபிடிக்க கிளம்பிட்டாங்க அதை வச்சு ஜீனம் எடிட்டிங்கும் பண்ணலாமா அப்படிங்கிறதுக்கு ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி நீ பாக்டீரியா எப்படி ஜீனை எடிட் பண்ணிச்சு அந்த எடிட் பண்ண ஜீனை வச்சு எப்படி அது வைரஸோட சண்டை போட்டுச்சுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த இடத்துல தான் டோல்னா அப்புறம் எமானுவல் சார்பெண்டியர் இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் கிறிஸ்பர் ஜீன் எடிட்டிங்க்கு நோபல் பிரைஸ் வாங்கினாங்க இந்த ஒரு கட்டத்தில் தான் அவங்க ரெண்டு பேரும் மீட் பண்ண நேரிடுறாங்க ஓகேவா அவங்க ரெண்டு பேரும் மீட்டிங் பாயிண்ட் இதுக்கப்புறம் தான் வருது ஸோ லெட்ஸ் கியர் அப் இந்த அப்கமிங் பாட்காஸ்ட் ஸோ அப்கமிங் பாட்காஸ்டில் வந்து இப்போ இந்த பாக்டீரியாவோட ஜீனுக்குள்ள கிறிஸ்பர் கேஸ் வச்சு எப்படி எடிட் பண்ணுது அப்புறம் அந்த பாக்டீரியா கிறிஸ்பர் அந்த இதில் அந்த ரிப்பீட்குள்ள இருக்க ஸ்பேஸர் வச்சு எப்படி ஒரு ஃபேஜ் உள்ள வந்தா அது அடிச்சு காலி பண்ணுது இம்யூன் சிஸ்டம் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுங்கிறது நெக்ஸ்ட் பாட்காஸ்ட்ல டீடைல்டா பார்ப்போம் ஆக்சுவலி இட்ஸ் லைக் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்தது நான் ஒரு பிப்டி பர்சன்ட் கோரிலேட் பண்ணிருக்கேன் இன்னொரு பிப்டி பர்சன்ட் இந்த வீக் டீப் ஒர்க் போட்டு படிக்கணும் அது முடிச்சுட்டா அது வந்துடும் ஸோ இட் இஸ் லைக் ஐ வெண்ட் அப் திஸ் டாபிக் கிறிஸ்பர் பேசிக்ஸ் ஸோ கிறிஸ்பர்னா எனக்கு பொறுத்த வரையும் இட் இஸ் எ நேச்சர் பாக்டீரியா நேச்சுரலா இதை கத்துக்கிட்டு வைரஸோட சண்டை போடுறதுக்கு இம்யூன் சிஸ்டம் பில்ட் பண்ணிருக்கு இதை வச்சு ஸோ நோ ப்ளீஸ் டோன்ட் திங்க் கிறிஸ்பர் இஸ் அ ஆர்டிஃபிஷியல் கெமிக்கல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த மித்தை உடைக்கணுங்கிறதுக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் இது சொல்கிறேன் அப்கோர்ஸ் நம்ம கிட்ட கேஸ் என்சைம் இல்லைன்னா நம்ம வேற எங்கேயும் எடுத்து போட போகிறோம் பட் அதெல்லாம் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு எனக்கு இப்போ தெரியாது ஸோ அது நேச்சுரலாக கெமிக்கலாக தெரில ஆனால் கிறிஸ்பர் கேஸ் அப்படின்னா இட் இஸ் அ நேச்சர் பாக்டீரியா நேச்சுரலாக பில்ட் ஆச்சு நம்மளுக்கு <laughs> 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 எல்லாமே <laughs> வந்து <laughs> 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 வருது <laughs> 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 Okay, see you next podcast. Yeah.